Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en Tesla Model X et je vais vous présenter les différentes aides à la conduite qui sont disponibles sur ce modèle. Allez, c'est parti Alors, première aide à la conduite que je vais vous présenter dans la Tesla Model X, c'est euh, le maintien dans la voie. On peut régler dans les réglages euh, ce qu'on veut. Donc, soit on peut désactiver cette fonction, soit on peut avoir seulement une vibration quand on va s'approcher trop près d'une ligne, ou soit la voiture peut corriger toute seule notre trajectoire. Donc, je vais vous montrer ça euh, directement. Là, j'ai réglé comme quoi la voiture euh, peut me corriger, donc corriger le volant euh, si jamais je me... Je me décale trop à gauche ou trop, trop à droite. On peut voir que là, la voiture va détecter les lignes. En plus, on est dans une zone de travaux, alors euh, c'est pas facile pour la voiture. On peut voir aussi quelques fautes, quelques dossiers. Donc là, je me décale légèrement trop à gauche. Je la voie, voilà, vous pouvez voir sur l'écran. Et là, ben, ça ne fonctionne pas, voilà. C'est pour vous montrer qu'il y a encore quelques progrès à faire. Euh, sur la voiture, hein. même qu'elle détecte les lignes, elle ne va pas corriger ma trajectoire. C'est pour ça que je trouve que cette fonction n'est pas très très bien, en tout cas sur le modèle X. Euh, elle va aider de temps en temps, ça peut être euh, plus sécurisant, mais elle ne va pas aider dans toutes les circonstances. Si je peux comparer ça avec les l'aide au maintien dans la voie, euh, dans le groupe Volkswagen par exemple, euh, c'est beaucoup mieux. J'ai eu l'occasion de conduire une Skoda et ben, ça va beaucoup mieux, ça fonctionne beaucoup mieux et ça corrige avant qu'on touche la ligne. Donc ici en Tesla, euh, ça va pas corriger, euh, ça va corriger de temps en temps et seulement quand on dépasse la ligne, donc c'est un peu moins sécurisant. Je vais essayer de faire un deuxième essai. Ici, donc à toujours personne des gains, hein, je prends aucun risque. Là, je m'approche de la ligne. Et voilà, voilà, vous avez vu, là, elle me corrige. Si je fais une deuxième fois, voilà. Et là, elle me dit, elle bip, elle me dit de reprendre le volant. Ce que je vais faire, bien sûr. Donc, on peut voir qu'ici, ça a marché. Euh, la voiture m'a corrigé dans ma voie deux fois de suite. Voilà, donc, deuxième dans la conduite que je vais vous présenter, euh, c'est tout simplement le régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse sur cette voiture, il est adaptatif. Ça veut dire qu'elle va s'adapter sur la voiture de temps. Donc ici, la vitesse autorisée, c'est 100. Et pour activer le régulateur de vitesse, on a un petit commodo euh, ici sur la gauche. Donc en dessous du commodo pour les clignotants. Et pour l'activer, c'est hyper simple. On a juste à tirer une fois contre nous. Ah. Bon, désolé, il y a l'ambulance. <rire> Décidément, cette vidéo YouTube... Euh... <rire> Voilà, je l'ai laissé passer. C'est qui qui a la priorité La vidéo ou l'ambulance Décidément, entre la pluie et l'ambulance. Ah, voilà, je peux continuer. Ouh Donc le régulateur de vitesse, c'est très simple. Pour l'actionner, on va cliquer, euh, on va tirer le petit commodo ici sur la gauche seulement une fois contre, contre nous. Donc là, je vais vite me caler à la vitesse euh, autorisée, donc 100 km h Je clique une seule fois et voilà, là, le régulateur de vitesse est activé sur 102. Et là, le régulateur est adaptatif, ça veut dire qu'il va, ça veut dire qu'il va s'adapter à la vitesse du véhicule de devant. Donc si le véhicule devant va freiner, euh, la Tesla va aussi freiner derrière. Et on peut régler aussi la distance de sécurité qu'on veut avec le véhicule de devant. C'est sur le même commodo, il y a un petit euh, bouton euh, qu'on peut tourner à l'extrémité du commodo et voilà, là, je peux mettre, on peut mettre jusqu'à 7 la distance de sécurité. Et euh, voilà, euh, moi, je la mets sur 5 pour que euh, ça c'est bien. Après, quand il y a beaucoup de trafic, c'est assez compliqué. Et là, on va arriver euh, donc, vers une voiture. Euh, donc là, la, maintenant, la vitesse est passée à 120 km h donc je peux juste appuyer contre le haut, le petit commodo, pour augmenter la vitesse. Donc là, je vais me caler à 123. Et là, on peut voir que même que mon régulateur est activé à 123 km h eh bien, il se cale sur le véhicule de devant. Je peux montrer qu'il y a un véhicule devant aussi. Et voilà, il maintient la distance de sécurité automatique. Voilà, et là, le véhicule va dépasser. Et là, euh, la Tesla va aussi accélérer. Il va maintenant se caler sur le véhicule de devant et là il freine. Wow. Voilà, on est passé à 100 km h Et si j'actionne mon clignotant, je veux dépasser, voilà, on est à 90 km h 
Là, elle voit qu'il n'y a personne devant et elle accélère. Donc là, je ne touche absolument rien, aucune pédale. Et voilà, la, la voiture accélère toute seule jusqu'à 123 km h La vitesse que j'ai réglée. J'ai fini mon dépassement, je vais sur la droite. Donc le régulateur de vitesse adaptatif marche très très bien sur cette voiture, contrairement à l'aide au maintien de voie qui est parfois, euh, qui est parfois pas très stable. Là, le régulateur de vitesse marche très très bien. Il euh, n'y a aucun problème à ce niveau-là. Il détecte vraiment toutes les voitures, il détecte même les vélos. Euh, si on actionne le régulateur de vitesse voilà, sur une route à 80 km h par exemple. Et euh, le régulateur de vitesse est assez franc. Ça veut dire que quand on va vouloir dépasser quelqu'un, on met son clignotant et dès qu'on met son clignotant, la voiture va accélérer d'elle-même. La voiture ne va pas attendre qu'on soit totalement sur la voie de gauche quand on, quand on fait un dépassement. Elle va accélérer directement dès qu'on met son clignotant. Voilà, après l'aide au maintien dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif, je vais vous présenter le système autopilote sur Tesla. Pour activer l'autopilote, c'est assez simple. On tire deux fois le petit commode ici contre moi. Voilà. Et là, l'autopilote est activé. Donc, on nous dit qu'il faut garder les mains sur le volant. C'est ce qu'il faut faire parce qu'il faut toujours être prêt en cas de, de problème de la voiture. Il faut toujours être prêt à garder le volant, à tenir le volant et aussi les pédales. Donc voilà, je laisse mon pied sur l'accélérateur et le frein si jamais il y a un problème. Après, l'autopilote est très fiable. Là, on peut voir, voilà, il y a une voiture qui vient de se mettre devant. L'autopilote a freiné automatiquement. Et là, donc, elle conduit toute seule. Hein. Vraiment, euh, je peux lâcher les, mes mains, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est plus sécurisé quand même de laisser les mains sur le volant. On peut voir ici qu'il y a une très forte pluie. On ne voit pratiquement pas les lignes hein, devant nous. Mais la voiture les voit quand même et conduit toute seule. Hein. Littéralement, la jeune touche à rien. Le système autopilote vient de base avec toutes les voitures neuves maintenant. Donc là, euh, toutes les nouvelles Tesla peuvent profiter de ce système. La voiture détecte euh, les voitures qu'on est en train de dépasser. Et là, voilà, c'est très stable. Elle ne bouge pas, elle suit vraiment sa ligne parfaitement. Aucune vibration dans le volant. Et voilà, là, on me dit qu'il faut que je tourne légèrement le volant. Même que j'avais mes mains sur le volant, il faut quand même des fois légèrement bouger pour montrer à la voiture qu'on n'est pas endormi et euh, qu'on suit bien la route. Parce qu'à l'heure actuelle, on est responsable, même s'il arrive un problème avec l'autopilote, on est responsable de la voiture. Donc, il faut toujours être prêt à maintenir le volant. Donc pour résumer, c'est très bien qu'on n'a pas beaucoup de circulation, comme maintenant, voilà, euh, on est à 123, calé sur la voie de gauche, il n'y a pas beaucoup de, pas beaucoup de véhicules. C'est parfait, ça conduit tout seul. Il faut être attentif, mais je dirais qu'on est beaucoup plus serein sur la route. Et euh, c'est super aussi pour les tunnels, typiquement, là, je me dirige du côté du tunnel du Gotha, donc un tunnel assez long, tout droit, avec l'autopilote, ça conduit tout seul, il faut juste avoir les mains sur le volant et, euh, et voilà, être prêt à réagir si vraiment, mais... Euh, mais voilà, euh, c'est quelque chose de formidable, c'est très sécurisant. Et là, si on veut euh, désactiver l'autopilote, par exemple, je me rabattre à droite et j'ai pas envie que la voiture le passe toute seule, je mets ma flèche et je donne un coup de volant. Et là, l'autopilote se désactive automatiquement. Sinon, on peut aussi le désactiver avec euh, le commode ici. On a juste à le pousser euh, contre l'extérieur de la voiture. Et voilà, là, l'autopilote s'est désactivé. Sinon, troisième manière de faire pour le désactiver, si jamais il y a quelque chose devant ou si on veut juste le désactiver euh, à la sortie de notre route par exemple, on a juste à appuyer sur le frein. Et là, il y a tout qui se désactive automatiquement. Donc voilà, c'était la petite présentation des différentes aides à la conduite euh, qui sont disponibles sur les Tesla. Donc comme je vous l'ai dit avant, l'autopilote euh, tel qu'on l'a vu aujourd'hui, il est disponible sur toutes les Tesla neuves. Et euh, d'occasion, il faut faire attention si vous décidez d'acheter une voiture d'occasion, il faut bien vérifier quel type d'autopilote vous avez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Euh, et abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous fais une autre vidéo euh, bientôt sur le fun self driving. Et euh, je vais vous présenter aussi d'autres véhicules électriques, pas seulement les véhicules Tesla. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.